Hello, good evening, everyone. How are you tonight? Hello, hello, good evening. Hello, Mr. Good evening. Hello, good evening. Hey, how are you tonight? ¿Cómo están hoy? Today is great. great. I'm okay. Okay, that's nice. Very good. Thank you for your punctuality. Okay, so welcome again to this English course. Uh, tonight we're going to have a great class and we're going to continue learning about this beautiful language tonight. So welcome to everyone. Do you have any question about the platform exercises? Do you have any problem, any question? Nobody has a problem. Nadie tiene problemas para ingresar a la plataforma, algún ejercicio en específico. Ya se seca. Alguien está solicitando el enlace para la clase. Bueno, ¿cómo van con la sección número uno? ¿Quién ya logró completar la sección uno? Yo ya la completé, teacher. Sección one, complete. Yo también. Ah, that's great. En las preposiciones estamos. Esa es la sección número dos, ¿verdad? Sección number two, the preposition of place. Bueno, si nadie tiene problemas, si nadie tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de la plataforma. So, let's start with tonight class. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Si alguien tiene algún problema, ¿verdad? No puede escribir en WhatsApp. Eh, alguien había escrito algo, ¿verdad? Que tenía problemas en un ejercicio, pero no sé si está conectada. Alexandra dice acá. Y tenía problemas en la sección de los números, pero lo solucionaron. Luego, Alison. Sí, teacher, buenas noches. Me ayudaron. Ah, ok, that's great. Jacqueline, do you have a question? Eh, yo tenía una duda, ¿verdad? Que las únicas tareas que tenemos por el momento son las de la plataforma. Así es, las actividades de la plataforma y las evaluaciones de la plataforma son sus tareas. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Teacher, Alison. yo le quería preguntar, es que fíjese que en un ejercicio de la sesión 1, sí. donde está la conversación de Steven Corson, Fíjese que en la última me salía, cuando le di enviar, me salía que la última estaba mala, la número 6, donde dice Steven, y de ahí dice nice to meet, y nice to meet you. Entonces no sé qué verbo va ahí, de verdad que ahí sí me di, porque no, no sabía qué verbo poner, si era am, are, si era is, porque... Intenté con los dos y los dos me salían negativos. No sé qué, qué iría ahí. Ahí sí, ahí sí no, no lo pude hacer y me, y me salía en rojo. Ok, no problem. We can check that exercise right now. Just give me a second. I can share my screen with you. I don't know what is happening. Tengo problemas con el Zoom. No puedo compartir la pantalla para poder ver la plataforma. Ah, ahora sí, I can. Vale, vamos al ejercicio. En el chat tengo dos mensajes. It era, dice Demi. 
Ahí vamos a revisar. El problema es en la sección 1, ¿verdad? El ejercicio de la sección 1. Sí, de la sección 1 era. Eh, ¿Cuál? ¿El 1.4 o el 1.10? Teacher, no le tomé, no me fijé dónde era, pero este era en una conversación, ajá, donde estaba, donde estaba esa conversación de Steven Corson y, y de David, creo que es en la siguiente de esa. Uh, excuse me, are you Steven Corson? And it says no. ¿Cuál era la respuesta correcta en esta ejercicio? Excuse me, are you Steven Carson? Not, I am not. No, I am. Le pusieron así. No, I not, am. Uh, uh, My sí, name sí. Is, is. My name is Steven. <coughs> Is, is, is. Yes, Steven is over there. Then, eres tú, Steven Carson? Are you? Are you? Hi. Y aquí le puse. I am. Nicole I am. I am. And then, is Steven. It? Entonces, le pusieron así. It's. Nice to meet you. It's nice to meet you. Vamos a ver. Si me saco cero, culpa de usted. Ahí está. Ah, muy bien. 25 puntos de 25. 25 points of 25. So the answer is it in the last, in number six. Intenté ponerle así, fíjese, teacher, pero pensé que no iba a estar bien. Pero gracias. Ok, it's ok. ¿Alguien más tiene problemas con algún ejercicio? Alison Ángel, ¿es aquí en la clase? Sí, sí, estoy escuchando. Ah, ok, sí. Alison. Usted tenía problemas en la sección número dos, ¿verdad? Sí, pero realmente eh, yo estaba fallando con el listening. Ah, ok. ¿Ya lo resolvió uh -huh. entonces? Sí, sí, ya estuvo. Ah, ok. That's Muchísimas great. gracias. Sí, unos compañeros me ayudaron. Ah, ok. That's perfect. Bueno, gracias. Okay, thank you. Okay, no more question about the platform. Then let's start with tonight class. But before to go to the class, uh, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que se va a entregar mañana exactamente? Ah, okay, that's a great question. Thank you. So tomorrow, usted tiene que entregar estos ejercicios, los que acabamos de ver. Todos los de la sección 1 tienen que estar completos. Son tres tareas. Son tres actividades las que tiene que hacer. Give me a second. Teacher. Hello. Quería, quería confirmar una duda. Sí. Es que no sé si yo entendí mal o, o no sé. Pero es que las actividades de, que hagamos de las tareas sesión, de todas las sesiones. ¿Las entregaríamos cada viernes o el jueves? Eh, cada viernes, es cada viernes. No importando si no tenemos alguna clase de lunes a jueves. Mm, sí, no, no importa. En este, esta semana fue la excepción, ¿verdad? Porque hubo un, un, una eventualidad, ¿verdad? Que suspendieron las clases. El día lunes que comenzaba el curso, por esa razón vamos a tener clases el día de mañana, eh, siempre a las 8, ¿verdad? de 8 a 9. Después, ya la otra semana, el horario sería normal, sería de lunes a jueves. Entonces, usted tiene viernes para que pueda resolver las actividades que le hacen falta. En esa hora del día viernes, usted puede hacerlo. 
solo, que, eso, solo que algo suceda ¿verdad? durante la semana, que llueva, que no haya internet, que no haya luz, entonces ahí sí tendríamos que recuperar la clase. Pero okay. el horario la próxima semana es de lunes a jueves y el día viernes para que resuelva sus actividades. Y vamos a entregar hasta esta actividad el día de mañana. Es la sección 2 y vamos a entregar hasta la actividad 2.12. Hasta ahí. Las de la sección número 1 y las cuatro actividades que tiene la sección número 2. Pero no se tiene que enviar a alguien, ¿no? ¿Verdad? No. Eh, ustedes eh, solo, ustedes solo la... van a regresar. Sí, acá está su ah, progreso. Okay. Ah, ok. Acá... Para que vayan viendo su progreso, dan clic en la ficha donde dice progreso o progres, si les aparece en inglés. Y así como está en la cámara, la tarea que acabamos de resolver hace un momento ya está reflejada aquí en esta gráfica. Esta era la tarea número uno. It's nice to meet you. De esta solo he completado el 25%. Entonces usted de la sección número uno tiene que estar hasta aquí al 100% y la número dos también para el día de mañana. Entonces, en este gráfico nosotros vamos viendo el progreso de ustedes. Y ustedes también lo pueden ir viendo, solo tienen que dar clic acá en progreso y van a ver cuánto han avanzado en la plataforma. ¿De acuerdo? Excelente. Ok, thank you so much. No more questions. Bueno, si no hay más preguntas, let's start with tonight class. Yesterday we were studying the verb to be. Estuvimos estudiando el verbo to be. ¿Cuántas formas tiene el verbo to be en presente? ¿Quién se acuerda? ¿Se Tres. Tres, ¿verdad? ¿Son cuáles? Am, is, am, is. Ah, ok. Son am, is, and also are. Are. Okay, so today we are going to study this topic, what's this? And we are going to start the section number one, what's this? That is the topic for tonight. So let's go with this. Uh, here are the objective. Ayer nos quedó este objetivo pendiente, that by the end of the class, the students will be able to exchange phone numbers. And by the end of this class, you will become familiar with the usage of This and this. Then let's start with this first. So what's your phone number is the question that we're going to learn tonight. What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? And I have here los números del 0 al 9. ¿Ya se los podían estos? We have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 0 hay dos formas de decirlo. Podemos decir 0 o podemos utilizar O. Oh, oh. Eso es nuevo para mí, Picho. Ah, ok. Ah, yo so. pensaba que solo sigo era la única palabra. Pero en un listening escuché en el, las tareas. Uh -huh. que le llamaban oh. oh, sí, ¿verdad? Podemos, tiene esas dos maneras, ¿verdad? Cuando estamos dando números de teléfono, es el zero. Oh. And I have here, tengo acá dos, um, bueno, digámosle dos IDs. Tengo dos identificaciones aquí. O fichas, ¿verdad? So, Ana Silva and James Leon. So, we are going to have a practice answering this question. What's Anna's cell phone number? What's Anna's cell phone number? ¿Cuál es el número de teléfono de Anna? So look. Eight, eight, four, five, four, five, 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 a four five 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 one zero two three. What's Anna's work phone number? What's Anna's work phone number? 
Two oh one five five two four nine one. Okay, that's great. And the last question: What's Anna's phone number? What's Anna's home phone number? Nine nine one four five five two seven one four. Okay, it's this one. Thank you so much. Now let's go with James. What James' uh, cell phone number? Two five Okay, that's great. So we have two five zero oh, five 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 one zero oh, two three. And what James' home phone number? Okay, that's great. So, what James work phone number? Ok, thank you. Thank you so much. Se oyen bien bonitos, como que están rezando el rosario. That's good. <laughs> thank you so much. Ok, now let's, let's continue practicing this. What's your phone number? Sería la pregunta para usted. What's your phone number? ¿Cuál es el número de su casa? O what's your cell phone number? What's your cell phone number? Si My cell phone mover. number is... Yes, we, the answer can start with that phrase. My cell phone number is... Or you can say it. Y usted comienza a decir su nombre. So let's have a practice. What's your cell phone number? Any volunteer who wants to say this number? Thank you, Christopher. Can you say good night, it? teacher? Hello, good seven, night. Seven, good night, teacher. Um, seven, two, four, eight, five, eight, six, seven. Okay, that's great. Then let's see, the next is for Tell Me Arely. Tell Me, the second. Um, if I... Uh, 91, 20, 20. Ah, you are telling me your cell phone number. ¿Es un número real? Yes, teacher. Ah, okay. Now the number here in the exercise. The number two. Repeat. <laughs> so, tell me el número del ejercicio. El número dos, please. The number two. <laughs> Uh, 66 90 08 79 Okay, that's excellent. Oh, it's most common in English that we say phone number saying number by number. Numero por numero. So it's most common. But you can say that 66 90 08 79 or 79. Or you can say 6690879. So I have another volunteer here, Alba Rebecca in number three. What's your phone number? Uh, good night, teacher. Hello. Uh, number three, uh, 79856. One zero zero. Okay, that's great. And the next one, number four, is for Olga Vela. My my phone number six zero eight Okay, that was great. Thank you. Thank you so much. Eh, Emanuel Araujo, number five. 7009569. Thank you so much. And I have another volunteer here. 
Da, 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 da. We have Delmi Alexandra, but we are going to change. A Delmi va a decir su número de teléfono y ustedes lo van a escribir en el chat. A ver quién lo escribe correctamente. So, are you ready? <laughs> okay. Seven, okay. seven, five, nine, nine, two, four, eight, eight. Okay. Vamos a ver. Ya hay varias respuestas. Jonathan, seis, seven. <laughs> Yes. Seven. Repeat, please. Ah, okay, Emmanuel. Yes, you are right. That is the number. Seven, seven, five, eight, nine, two, four, eight, eight. Okay, look at this. All of them are correct. That's great. In the WhatsApp. Ha de estar en el grupo, probablemente. <laughs> right, vamos a ver. Uh -huh. Oh, okay. Thank you, Delmi Alexander. That was great. Now, Christopher Vasquez. Um, si gusta, inventes el número, ¿verdad? No diga el suyo. So, it's just for practicing. So, Christopher Vasquez. ¿Están listos todos? Sí, teacher. Sí. Okay. Go ahead. Do it, please. Eh, disculpe, teacher. ¿De qué número empiezo? En el número cinco. Ah, es el suyo. Usted va a decir su número y los demás vamos a intentar ah, copiarlo. Puede ah, ser okay. el suyo o se lo puede eh, inventar. No problem. Bueno, It's just for practice. El mío voy a poner. Vaya. My phone number is seven one eight four Uh, 24 3 8 8 ok, so it's 7, 1, 8, 4 24, 38 um, yes, uh, teacher también tengo una consulta aprovechando ok, tell me eh, en, la en, el, en, la, en la diapositiva anterior Vi que, que para poder preguntar el nombre, de el, el número de teléfono de Ana, vi mm -hmm. que al final le puso una S. Eh, no, me, bueno, ¿nos podría explicar eh, cómo se va a poner esa S al final cuando, cuando nos dirijamos quizás a una persona? Y no yes, sé si me explico. I understand your question. Okay, but before to go to that explanation, thank you for your question. Eh, todos lo escribieron correcto. Eh, 7, 1, 8, 4, 2, 4, 3, 8. That's great. Thank you so much. Thank you very much. So, do you have any question about this? Eh, now, Christopher mentioned this. Okay, when we say, what's Anna's phone number? Uh, Usted se refiere a esta frase, ¿verdad? Anna's phone number. Sí, más que todo en el nombre de Anna's, porque okay. lleva una S. Va, esa S significa pertenencia, ¿verdad? significa que el número es de Anna. No sé si han leído que por ahí dice Robert eh, Carwash, eh, Carlos. En su hombre, Carlos Restaurant, Marías Restaurant. So, esta S, ¿verdad? El apóstrofe más la S significa de. O sea, significa que el restaurante le pertenece a María. Marías Restaurant. O you say Robert. Ah, okay. Robert's Book. El libro de Roberto. En este caso sería Anas, Anas phone number. ¿Qué significaría entonces esta frase? Anas phone number. El teléfono. Um, no el teléfono, el número. El número de teléfono. El número de teléfono de Ana. Ana. Ok. 
O podría, si quiere decir el teléfono de Ana, entonces sería Ana's smartphone, por ejemplo. Ana's smartphone, el smartphone de Ana. Ana's iPad, el iPad de Ana. Entonces, ese apóstrofe con esta S significa que le pertenece a esa persona. ¿eh? Sí, indica pertenencia. ¿Es it clear? Sí, me comprendieron. Thank you, teacher. Yes. Yeah. Ah, ok. Es solo cuando, cuando, cuando queramos decir que algo es de nosotros, eh, tenemos que poner, eh, que no se nos tiene que olvidar, a poner esa apóstrofe, ya si es un nombre. Ah, así es. Ah, okay. eh, tiene que poner el apóstrofe right. más la S, ¿verdad? Para indicar pertenencia. Ok, teacher. Thank you. Ok. Thank you for your question. Very interesting. Let's continue then with the class. No problem saying your cell phone number. You are going to practice. And this is the listening part. This is the exercise that you are going to find in the platform that we are going to practice right now. So we are going to listen and you have to tell me what is the right phone number. Number one is Davis Medina's phone number. Let me raise those notes. Okay, and here we go. David Medina's phone number is, we are going to listen to that. Are you ready? Yes. Yes, I'm ready. Say, yes, I am ready. Yes. Oh, no, I'm not ready. Those are the answers. Then are you yes. ready? And ready. Ah, okay. Yes, that's I'm ready. ready. Ah, okay, that's great. So here we go. Listen and come. Pueden escuchar todos el audio? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. 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 Okay. Listen and complete the list. Bah, preparen por ahí, ¿verdad? ¿Dónde anotar? ¿Dónde anotar el número? Que van a escuchar. What is Davis Medina's phone number? What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, ¿quién lo apuntó? Listen and complete the list. Wait, wait a second. Ok, ¿es that the right number? ¿Ese es el número correcto? Yes. Yes, teacher. Yes, it is. Yes, yes. Yes, yes. Okay. yes it is. Let's go with the next. Yes. Sara Connors. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555. 1937 212-555-1937 Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7647. 347-555-7647. Five 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 seven six four five. That's right. Okay, lo tienen? Yes. 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 Okay. Let's listen to Stephen Carson. Después vamos a ver la respuesta. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two o one five five five. Three six four eight, right? Yes, that's right. Two o one five 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 three six four eight. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight o six. 
So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, that is the second answer. This is the third <clears> one. <throat> this is the number four, number five, and number six. Is that correct? Si los tenían así? Yes. 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 Escríbanse ahí un 10. Ok. Escríbanse un 10 si los tenían así. Eh, you can practice right on the platform listening this phone number. Any question in this part? No. Do you have any question? No question? No question. Ok. Let's go with the second part of the class. Eh, what is what's in your back or what's in your backpack? ¿Qué hay en su bolso o qué hay en su mochila? Generalmente, ¿qué cosas tiene ahí usted? ¿O qué anda llevando? In su back or your back. Not. Yes. Ok, tell me, tell me. ¿Qué andan en su bolso? In Spanish or in English, no problem. Just tell me. Makeup. Arfam. Nada, solo una mochila. Vale, escuchemos a Delmi Alexander Ramos. What uh, is in your bag? General. Generalmente, ¿qué hay en su bolso, Delmi? En inglés, ¿verdad, teacher? In English or Spanish, no problem. You tell me. Okay. Eh, maquillaje. Okay, makeup. Perfume. Lotion or makeup. perfume. Lotion. Eh, smartphone. Your smartphone. Telefono. Yes. Uh -huh. eh, no sé, tarles. Okay, that's great. Uh, I have here some ideas, right? A wallet, makeup, keys, an ID card, smartphone, earphone, sunglasses, a comb, a mirror, snacks, hair ties, and lotion. ¿Cuál de esas son verdad y cuáles no? Which one are true and which one no in your case? So let's see, in your case, uh, Alba Rebeca, ¿cuál de estas es verdad o cuál es no? De, de la segunda columna. Ok. Snacks. A snacks, no anda bocadillos en su bolso. No. <laughs> ah, ok. <laughs> um... Um, no sé qué significa a uh, comb. Comb, un peine. Ah, ok. Eso sí, no debe faltar. Ah, ok. <laughs> um, y her, her teeth, no sé qué significa oh, también. Her, her tight, eh, son como los culitos o la cola para amarrarse el pelo. Ah, ok. Creo que todo, entonces. Ah, todo lo que está acá. Ok, that's great. Thank you. Va, y en el caso de un caballero, vamos a preguntarle a un caballero. Let's see who. El primero que está en la lista. Ah, oh, es Christopher. Christopher Vázquez. Christopher, ¿cuáles de estos artículos es verdad que anda en su backpack y cuáles no? Hello, Christopher. Bueno, generalmente andamos a wallet, nuestra billetera, makeup, maquillaje en el caso de las señoritas, keys, las llaves de la casa, 
uh, our ID card, nuestra identificación, a smartphone, eh, nuestro teléfono, earphones, los audífonos, sunglasses, lentes para el sol, a comb, a mirror, a un peine, un espejo, snacks, por ahí alguna barrita de chocolate ¿verdad? para cuando hace hambre, hair ties, eh, para sostenerse el cabello en el caso de las señoritas, en lotion, deodorant or perfume. Is that true or not? ¿Es cierto esto o no? Es true. ¿Qué podríamos true. agregar? ¿Qué podríamos agregar? Cigarette. Ah, ok. Cigarette. Por un lapicero. Pen. Muy bien. Pen. Sombría. Books. Umbrella. Books. Yes. Books. Mm. Alcohol. Ok. Alcohol. Money. 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 Yes. Money. Money. Yes. Aunque sean centavos, pero hay que andar completamente. Water. Water. Oh, water. Yes, a bottle of water. Muy bien. Papel higiénico. <laughs> toilet paper. Yes, a bottle of water. Of course, like toilet paper. Toilet paper. Papel para el baño. Toilet paper. Un lapicero. A pen, yes, un lapicero para que firmar los cheques, a pen, o dar autógrafos. That's great. So, in this part of the class, we are going to start studying the demonstrative pronouns. Son las palabras que usamos para decir esto o estos. Y esas palabras son this and this. You can find those words in this small conversation. So is this one, this. And this. this other one, these. This, this. La pronunciación de la primera es más rápida. Usted dice this. La otra es this. This, this. Vale, vamos a escuchar esta pequeña conversación. Look at the picture. Observe la imagen. ¿De qué cree que se trate esta conversación? What do you think this conversation is about? Birthday party. Birthday party. Oh, it's a birthday party. Yes, it's a birthday party. party yes. ¿Qué parte de la fiesta será? Momento de dar el pastel. Momento de dar el pastel. <risa> Muy bien. De abrir los regalos. De abrir los regalos. Ah, Open es... gift. Open the gift, muy bien, open the present. Eh, son un poco extraños ahí, ¿verdad? Ya está abriendo los regalos, todavía está entero el pastel. Bueno. Es verdad, Tiche. <laughs> Vamos a ver, this conversation is between Wendy and Helen. So Wendy says, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. ¿Qué le regalaron a la chica? Bueno, no, primero. Jarete. 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 primero who, who's the birthday Jarete. girl? Jarete. ¿Quién es la cumpleañera? Who's the birthday girl? Jarete. Wendy. Wendy. Ok, Wendy. ¿Qué le regaló Helen? Una cámara. Ah, okay. A cámara. En Rex. Rings. Unos aretes. ¿verdad? ¿Ya les han regalado una cámara para su cumpleaños? Yeah. No. Yes. En Earrings. Sí. Yes. Gold, gold earrings o silver earrings. ¿Eran de oro o de plata? De acero. De dólar. Ah, ok. Por ahí dicen que la intención es la que cuenta. 
Okay, now we are going to practice this conversation. Just listen again. So you say, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, mm, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They are very nice. They are very nice. Any new vocabulary in this small conversation? It is a new word here for you. Vocabulario nuevo. No hay vocabulario nuevo. Okay. Is there any question? Yes, tell me what's your question. Cuando Helen le dice, you're welcome, ¿qué le quiere decir? Oh, esa expresión significa de nada. You're welcome, de nada. Es, thank, thank you, you, Helen. It's great. And Helen say, you're welcome, de nada. Thank you. Any other question? Okay, then I need to volunteer. Tell me, Arely, do you have a question? Cuando se ocupa this y this? Ah, that's a very interesting question. So look at the first question. What's this? What's this? Pregunta, ¿qué es esto? Es en singular un solo objeto. La respuesta es, it's a camera. It's a camera. Es un solo objeto. En la segunda pregunta es, what are these? What are these? Y la respuesta es, their earrings. Vamos a utilizar these cuando se trate de un solo objeto. Cuando sea singular, entonces utilizamos these. Y utilizamos these cuando es plural. What are these? Their earrings. Entonces, así lo vamos a utilizar. El primero, this, es para singular. Y el otro es para plural. What are these? Is it clear now? Bueno, después de practicar, vamos a ver algunos ejemplos. Para que usted entienda mejor estas dos palabras, cómo se usan. De acuerdo, I need two volunteers now. Who wants to participate? Ah, okay, I have a lot of. Eh, Delmi Alexandra and Alba Rebecca, please. Oh, I need three people. Vamos a incluir a Julia, Julia Elizabeth, Delmi Alexandra, Alba Rebecca, and Julia. So, Delmi, you are Wendy, Alba, you are Helen, and Julia, you are Rex. Okay. You can okay. start practicing. Wow, what is this? Wow, what this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, you Helen. It's great. You're, you're welcome. Now open this box. Okay. Oh, what are these? They are earring. Earring. Oh, they're, they're interesting. Eso no lo puedo pronunciar, teacher. Don't worry. We are going to practice now. Thank you. Continue. Finish the conversation. Thank you, you. Rex. Thank you, Ray. Thank Bayer. you, Rex. They are very, very, very nice. nice. Okay, so look at this. Thank you so much. Very good job. So they are, they are, they are is the pronunciation of these uh, personal pronouns and the verb to be contractive. They are. They are. Oh, uh, is. You can say they are. In case it is too much difficult for you, you can say they are. Or they are. They are. They are. 
Let's go with the next. Thank you so much. Now look at this. Thank you, uh, teacher. Very good job in this part. So we have this and this. Les mencioné que el primero es para singular. Cuando estamos hablando de un solo objeto. En this es cuando estamos hablando en plural. And I have these two examples here. This is a camera. These are cameras. So look in the first one. This is. Esta es una cámara. These are cameras. También tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar estos dos demócratic pronouns que hacemos referencia que el objeto lo tenemos cerca, está cerca de nosotros, está en nuestra mano o lo podemos tocar, está cerca. En este caso vamos a utilizar this en this. Si el objeto está lejos, entonces necesitamos otros dos. Demonstrative pronoun, que son that, que significa eso, cuando el objeto es singular y está lejos de usted. Y el otro es those, cuando son dos o más objetos y están lejos de usted. Pero en this class nos vamos a concentrar en estos dos, this and also this. Cuando alguien le pregunta, ¿qué es, qué es esto? What's this? Es la pregunta. What's this? ¿Qué es esto? It's an earring. Es un pendiente, es un narito, solo uno. What's this? It's an earring. Look at the picture, just one. What are these? ¿Qué son estos? They're earrings. Ellos son aritos. Ahora sí es en plural. Entonces, para contestar estas preguntas, what's this, vamos a responder con it. What's, what's this, it. Eh, what are these, si es en plural, respondemos con they. What's this, it's an earring. What are these, they're earrings. Y acá están las contracciones que estamos utilizando. En estos ejemplos, it es la contracción de it is. They are es la contracción de they are. And what is the contraction of what is. So, do you have any question? La traducción de they are en este caso sería esos. Eh, what are these? Sí, podemos decir ellos son aritos o esos son aritos. Then you are right. En este caso los podemos traducir así. Estos son aritos. Question? Any other question? Okay, if you don't have any other question, let's do an exercise now. So look at this. What are these? Example number one. What are these? Their keys. What's this? It's a CD player. En la número tres es what are these or what is this? What are, what these? are these? What are these? Muy bien. What are these? ¿Y cuál es la respuesta? Their back. Their back. back. Vale, vamos a completar aquí. What are these? What are these? Y la respuesta es, me dicen. They they backpacks. 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 They are backs. Or back. Backs. Number four. What is this? Okay. What is, what is this? What is this? O podemos decirlo contractado. What's this? What is this or what's this? Y la respuesta es. It's a water. What it is. It's a watch. Number five. 
what are these or what, what these? What is this? What is this? What is this? What is this? this? And the answer is? It's a cell phone. It's a cell phone. It's a cell phone. And number six. Are these? What is this? What is this? Glass. What, what, what are these? And the answer? They are sunglasses. 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 They are Plural, técnicamente, ¿verdad? Tendremos que ocupar el are these. Así es, bueno, son glasses siempre se usa en plural, ¿verdad? porque son dos lentes ahí, entonces la palabra es en plural, son glasses. Son glasses. Aunque, es aunque es plural. una pieza, ¿verdad? Ah, Ajá, okay. pero aún en español decimos un par, un par de lentes. Un par de lentes. Siempre yeah. se trata como plural, igual que pantalones. Pan. Yeah. Ah, ok. Como el par de zapatos también. Oh, ok, a pair of shoes okay. también. Un par de zapatos. Okay. Thank you, okay. teacher. Thank you, Christopher, for your questions. Eh, I need to volunteer to practice in this part. Who wants to practice tonight? Two volunteers to practice in these small conversations. Who wants? Who wants? Who wants to try? Okay, Christopher and Dina Esther. Christopher, you are going to read the question, and Dina, you are going to read the answer. One, two, and three, please. Okay, number one. What are these? They are keys. Yes. Number two. What these? It's a CD player. Number three. What are these? Bags. Okay, thank you. Excellent job. I need another two volunteer to read or practice on number four, five, and six. And I have Delmi Areli. Any other volunteer? Thank you so much, Ana Guadalupe. So Delmi and Ana. So Delmi, you are going to read the question and Ana the answer. What is this? It's a watch. What? What this? It's a cell phone. What are these? Their sunglasses. Okay, thank you so much. So, Yvette, do you want to participate or you have a question? Participar. Ah, okay. Thank you, Yvette. Any other volunteer to practice with Yvette? If not, I'm going to choose somebody. Oh, thank you, Jacqueline Campos. So, Yvette and Jacqueline. One, two, and three, please. Yvette, you read the question. And Jacqueline, can you please read the answers? What are these? There's case. What this? It's a CD player. What are these? They are bells. Todas o solo las tres? Ah, uh, esas tres nada más. Thank you so much. Thank you, Beth. Thank you, Jacqueline. Great job. Thank you for your help in this part. Thank you for your participation. Um, Olga, do you have a question or do you want to participate? Number one, number four. Uh -huh. Ah, okay. Olga and Jonathan. Jonathan, do you want to participate? Yes, I'm participating. Okay, Olga and Jonathan in number four, five, and six, please. Yes. Olga, uh, you are going um, to read the question. Number four, what, it, what is this? What is this? It's a watch. Uh, number five, what's this? Number six, what was 
What are these? Their sunglasses. Okay, thank you so much. Thank you for your participation, Olga and Jonathan. You did a great job. So now is your turn to participate with your classmate. Let me raise the notes and let's read the instructions. You are going to work in groups and you're going to practice asking and answering the following questions. So question number one, what's your name? Question number two, how do you spell your name? In question number three, what's your phone number? And number four, how are you? Vamos a ver, uh, hay una palabra que está mal escrita en este. No lo hice a propósito, pero vamos a utilizarla. ¿Cuál es? ¿Quién me dice cuál es? Phone. Phone. Ok, that's number great. Number three. ¿Qué letra le hace falta? H. 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 Ok, let me fix this. Mm, what is that? We're going to fix this. Fun. It's an H missing there. Then we have four questions. We're going to practice with these four questions. What's your name? How do you spell your name? What's your phone number? And how are you? Vamos a hacer pequeños grupos y vamos a practicar. ¿verdad? Vamos a tomar turnos para hacer la pregunta y que la otra persona responda, ¿de acuerdo? Voy a darles un minuto para que puedan anotar esas preguntas o ya las tienen listas. Pueden tomar en el screenshot, a picture. Let me know if you're ready, please. Me avisan si están listos. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? How do you spell your name? ¿Cómo deletreas su nombre? What's your phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? And how are you? ¿Cómo estás? Vamos a practicar esas cuatro preguntas. Are you ready? I'm ready. Yeah. Yes? Yeah. All right, then start. Let's start with this. Por ahí les va a llegar la invitación para que se unan a los breakout rooms, los pequeños grupos con sus compañeros. Just a second. Twenty six. Here we go. En que pueden aceptar ahí la invitación para unirse a los pequeños grupos, ¿verdad? Van a trabajar con dos compañeros más. Son grupos de tres. And tell me, Jorge, Orlando, Jairo, Carmen, and Ana Carolina, ¿tuvieron algún problema para unirse a los grupos? Me sacó del grupo. 
Sí, sale del grupo. Bueno, ahorita lo voy a mandar a otro grupo. Quizás porque estoy del celular. Mm, a veces es la conexión a internet. Igual a mí me sacó de... Ok, so don't worry, we can practice here. Practiquemos acá entonces. Do you remember the equation? ¿Se acuerdan de las preguntas? Yes. Uh, what's your name? So, Jorge and Alma, you can practice. So, ¿Quién quiere preguntar primero? Hi. Oh, ok. Uh, what's, your, what's your name? My name is Alma Rocío. Ok. Uh, permítanme. Uh, how do you spell your name? Ahorita. H H L M A R O C I O solo el nombre. Yes, yes the name. Yes. Sí, vaya. L H N A R O C I O. Okay, excellent. Next question. Okay. What's your phone number? Esa es la que contesté, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Ahora es la... ¿Cuál eh, no. es tu número de teléfono? What's your phone ah, ¿sí? number? Sí. What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? 7830-9984. How are you? Oh. How are you? No sé cómo se pronuncia bien. How are you? How are you? How are you? How are you? ¿Cómo está? ¿Cómo está? How are you? ¿Cómo estás? Pero no se lo puedo pronunciar en inglés, solo le iba a decir bien porque no, no sé. Ah, good. You say I'm good. Good. Ah, I'm good. I'm good. I'm good. Okay, now it's your turn. Can you ask the question, please? ¿Puede usted hacerle las preguntas a su compañero, please? Sí, agree. Okay. What's your name? What, what's your name? My name is Jorge Galicia. How do you speak your name? Eh, J. Permítame. Eh, J O R G E. What's your iPhone number? My cell phone num my cell phone number is seven seven zero three eight four six three. How are you? Great. Okay, excellent job. Thank you. So let's come back with your classmates. Vamos a ver a sus okay. compañeros. Ya regresaron algunos. Eh, ya. Yeah. Brenda, Alma, finish. Did you finish? Ah, oh, yes. Alma was practicing. Finish. Eliseo, finish. Finish. Ah, ok. Vamos a traer a sus compañeros de nuevo a la sala. Ok. En lo que regresan sus compañeros, les practice. Brenda Isabel, what's your phone number? My phone number is uh, 7570555404. Oh, ok, that's great. Uh, let's see, Jacqueline, how are you? I am excellent. Excellent answer. Thank you. Be nice there. What's your phone number? Uh, 
Hello, Dina. What's your phone number? Or what's your cell phone number? My phone number is 7460. Hola, no me escucha. Yes, sí, le escuchamos. Ah, uh, ok. My phone number, uh, my cell number is uh, 637460. Uh, ok, great. Thank you so much. Is my cell phone number is. Hello. Hello, Dina. Si le escuchamos, usted dijo que su número era 6367460. That's great. ¿Y ¿Cómo estuvo su práctica? Sí, Dina, le escuchamos con un poquito de interferencia, pero le escuchamos. La pudimos escuchar. Ah, uh, ok. ¿Lo repito o me escucharon completo? Sí, le escuchamos completo el número. Thank you. ¿Cómo estuvo su práctica? Excellent. Excellent. Ah, ok, very good. So we are going to continue the class tomorrow. Thank you so much for, for being here with me tonight. And thank you for your oh, punctuality. Sure. Thank you so much for your participation and for your attention. Please don't forget about the platform exercises. It's important okay. that you complete okay. those exercises. See you tomorrow at 8 o'clock p.m. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. 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 Good